Arian Joy Castaneda. I am Karen Baliktart and I'm a part of Batch Bravo Leadership Retreat 2022. Sobrang grateful po ako sa Lord that it is my privilege to be part of this camp. Marami salamat po Tatay Mans, Pastor Coach Chris, Team of 12, and all the ministers during our retreat. Ang pinaka-highlight po sa akin, una ay yung training sa amin, How to be a Junior Coach. All of the lessons of Tatay Mans and Pastor Coach Chris were really gold for me. Sobrang na-learn ko po yung empathic listening where Tatay Mans demonstrated it and all of us were trained how to do it with our fellow campers. At the same time, sobrang helpful din po ng vision board and mission statement for me, I have learned again how to dream big for Jesus. The privilege to be part of the leadership camp is one of the most unforgettable and empowering experience that I've ever been this 2022. Isa sa pinakatumatak po sa akin ay ang way to the cross. Before we start, medyo kinakabahan ako if I will make it to the end of the activity. Knowing the challenges along the way will not be as easy for someone who sees nothing but total darkness. I don't know how long it took me to find the cross but I did. As I reflected, I realized that being a genuine follower of Christ will never be easy. It's not a smooth sailing journey but it's the most worth pursuing life because the end goal is Christ. Your anointing comes from your sense of ownership. Ay, sabi ng ownership. Ibig sabihin, naintindihan mo yung bigat ng hinihingi mo at willing ka to take ownership of it. Don't just want the anointing. You must be willing to embrace the responsibility of the anointing. Gustuhin mo, bebe. One of the best also is the session with Tatay Mans about making right decisions without regrets. I really saw the beauty and importance of having a home church and having the right circle of people who will really be intentional sa growth ko and becoming mature as a Christian. Life's crucial part is decision making. And for so many years being mentored and discipled, I could say that my life has been better with the help of my mentors. Another highlight is yung nabuong friendship naming mga campers sa retreat. Na-realize ko po na iba talaga when you are surrounded by your fears with a childlike faith and hunger to learn. I appreciate how our friendships turned out now. Yung mga dati ay binabati ko lang po sa pagsiserve ko sa Asher sa door every Sunday. Ngayon po ay close ko na at hindi lang nagdadaan-daanan or nagsasalubungan na lang sa church. Iba po talaga kapag nagahawaan ang mga kapwa believers ng apoy para sa Lord. May mga bagay kasi, even if you try, hindi naman siguri kang hagalit ni Lord, lalo na kung para sa Kanya. Go ahead, try. Lalo na ngayon, bata pa kayo. When you fail, fail forward, di ka nga. Yun ang beauty na meron kang community katulad natin. Kapag nag-commit ka ng mistakes, somebody will always be there to encourage you. Higit sa lahat, yung anointing service po ang pinaka-heart ng leadership come for me. When Tatay Mans anointed me, it was really a powerful and personal word I have received from God. For a time, nakalimutan ko po who I was and who I really am for God. Until leadership retreat came and revived the heart of being a real igniter who loved God the most and serve Him the best. To when Tatay anointed me and declared that I don't need any beautiful material things because I am God's princess, clothed with dignity and beauty. This retreat camp po made me realize and remember that I can be more and do more for God. Also, I became conscious every day to keep the fire in me burning that whatever I have received in the retreat should be nourished and applied. What made a major change in my perspective about my faith is when Tatay also shared about dreaming big. It's hard to pray big and bold prayers kung sa sarili kong worth lang ako nakatingin, knowing my shortcomings, my mistakes, and all the sins I committed. But that is not how God answers my prayers pala. It's not the issue about me, whether I am worthy of having the prayer or not. But whether if that prayer is worthy to be answered by Him, will the answer to my prayer represent the God of the Bible? So it's really okay to ask God big prayers with big faith. It's the faith that matters because as He said in His word, without faith it is impossible to please Him. Therefore, dream big dreams and pray big prayers. Hi, I am Karen Baliktar. I am Arian Joy Sikastaneda, a leader of this generation who will love God the most and, and serve Him the best. best. We are the generation that loves God the most and serves Him the best.
See you.
Jesus, there's reconciliation. In the name of Jesus, there is life. Amen. That's the beauty of Jesus Christ. And we celebrate today as Easter Sunday. But you know what? This is the day that the Lord has made and we will always rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah, Jesus. Ganun po makapangyarihan ng ating Panginoon. That in the name of Jesus, it's not a magic word. But you know what? It's an inv- When we invoke the name of Jesus, we invoke His authority over us. His authority over all, that He is sovereign. Na yung mga bagay na hindi kaya ng buhay natin sa tingin natin ngayon, magagawa. Magagawa at magagawa. Because God had already done it on the cross. Hindi mo kaya magpatawad, kakayanin mo. Hindi mo kayang lumakbay, kakayanin mo. Because in the name of Jesus, He will empower you, He will give you a new life. And that is so great. Amen? That is so great. The finished work of Christ on the cross is the evidence of what we have right now, the life that God has given us. And we continue to declare that the, the gratitude of our hearts will be overwhelming in this place. You have to believe it in yourself that in the name of Jesus, there's new life, there's forgiveness. Thank you, Jesus, for your blood, for your sacrifice on the cross. Thank you, God.
And you are so mighty, Lord God. You are so powerful. God, you really are. Panginoon, maraming salamat po. God, thank you. Because we are victorious. Dahil po sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. God, we will not stop. Habang kami ay nabubuhay, napasalamatan po kayo for what you have done, Lord. And I pray, Lord, that as long as we live, papupurihan ka namin. Dadakilahin, Panginoon. Come on, just praise Jesus. Lord, we praise you for who you are. of the power of your resurrection and what you have done, Lord. Kaya po kami naririto ngayon, Panginoon, that we can declare our victory, that we can declare, Lord, na mamumuhay kami, that we can live the life that you want for us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
you, Lord. Thank you, God. We thank you, Lord. Indeed, you are our living hope, oh God. What a day that will be, Lord. A glorious day that will be. That one day, we will see you face to face. You know, church, our life here on earth is but temporary. Amen. God is our living hope. Dahil po sa ginawa ng Panginoon, binigyan niya ang kanyang buhay para sa atin. Then nagkaroon po tayo ng kaligtasan. And one day, one day, we will see Him face to face. That's our hope. He is our living hope. Amen. But you know what? Habang nabubuhay po tayo sa mundo, God wants us to live that resurrected life. Amen. God wants us to live that life that He wants us to be. He came that we may have life and have it to the full. There's something to look forward. Of course, lahat tayo. Gusto natin yun, di ba? That one day, we will see our living hope. We will see Him face to face. The good news is, habang nandito po tayo, we can have that life that He wants for us. Amen? Yung buhay, a life that, that, that fully lives. A life na hindi lang po nag exist because we have a living God. Amen? We have a living God. Can we just give God a clap offering? God, we want to thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God, because you are so alive. At Panginoon, hindi lang kayo buhay na buhay, kundi minanais ninyo na kayo din, Ama, will be so alive in the lives of each one of us, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you so much for what you have done. Thank you so much for your love. You are so great in your power. You are so great in battle, O oh God. You overcame. You have overcome the grave for us. And salamat, Panginoon, yung katotohanan Lord, that as long as we live, yung katotohanan na sobrang takila ka, Lord, in fighting for us, that you continue to fight for us, that in your name, in your name that is so powerful, we can be so alive in you, we can be so victorious in you, we are victorious in you, O oh God. And thank you so much, Lord, for that truth. God, sa araw na ito, Panginoon, Lord, today is a Resurrection Sunday. Yes, maybe the world is celebrating that. Pero kami po na nakakakilala sa inyo, we don't just celebrate it today. But we are celebrating your love, your life, Lord. Every day ng buhay po namin, Lord. God, we thank you. Come on, give praise to the God who is so alive. We praise to Him. you up in this place. Continue to exalt your name, O oh God. Let your name be glorified. Be lifted up, Lord, in our hearts. Hallelujah, Lord. Tanggapin mo ang pinakamataas na papuri na sa'yo lamang, Panginoon. Wala pong iba. Aming Ama, ang Diyos na buhay, nakarapat dapat. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Come on, give Him praise. Pinakamalakas na palangpak para sa Panginoon. Let us remain standing and give God our seven second praise. And let us welcome our speaker, Pastor Jun Makuha. Aren't you glad that Jesus is alive? Yes, we have to. At hindi lang sana natin ipagdiwang na siya po ay alive. He is alive forevermore. Amen po ba? He is not just alive for a season, but He will continually be alive forevermore. Amen? Kasi yan po ang pinagkaiba ng alam natin na si Jesus is alive theoretically.
Pero iba pa yung si Jesus Christ ay alive forevermore sa ating buhay. Whenever we make Him not just alive but active in our lives, that's make it an experiential knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen, amen. Okay, so ready na po ba tayong uh, mag-aral ng salita ng Diyos? Okay, so let's uh, take our Bibles. Kunin po natin ang ating mga Bibles at i-declare natin sa araw na to ang Breakfast of Champions uh, before we go to, uh, listen, uh, to listen and hear the Word of God. Okay, so <clears throat> kung wala po kayong dalang Bible, baka nasa cellphone nyo po, okay, pwede po natin hawakan yan. Okay, let's declare all together. Ready? Get set, go. This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do because God is who He says He is. I will love it, live it, and learn from it. Lord, open my eyes so I may see. Open my ears that I may hear. Open my heart that I may receive. Open my mouth that I may speak. And I will never be the same. In Jesus' name. Amen. Lord, we entrust to you our time together. Open our hearts, open our minds, open our lips, Lord God. Open our whole being unto you. So that, Lord God, anumang iniready mo at inanda mo na salita mo at message mo para sa bawat isa sa amin, ay gawin niya, i-accomplish niya ang dinisenyo ninyo, ang dinisenyo ninyo, at uh, itinalaga niyo para sa bawat isa sa amin. Narito po kami, Panginoon, we are hungry, we are thirsty, we are really seeking after you. So Lord, reveal yourself mighty to us. Lord, and may we experience you personally today through your word and through uh, out the whole day, O Diyos. Panginoon, itinitiwala po namin mula sa umpisa hanggang matapos po tong araw na to. Be with us, not just in this place, but even Lord, sa aming pong mga listeners, sa aming mga kapatiran na nasa online, may you speak to them as well, may you reveal yourself as well to them, at sa about isa sa amin, Panginoon, hindi lang kami magdiriwang ngayon, kundi araw-araw ka namin ipagdiriwang, dahil ikaw ay Diyos na buhay, at buhay magpakilanman. Tinitiwala namin ang aming kabuan, ang uh, kabuan ng aming gawain, sapagkat hiniling at pinanalangin po namin ito, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus, lahat po'y magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Sige, palakpan natin ang ating Panginoon, at makakaw po na po tayo sa ating mga upuan. Sino po sa atin dito, nandito sa ating pong kalagitnaan, ang may kilalang buhay na buhay, pero parang patay na. Wala pong magtataas ng kamay. Wala ding lilingon sa katabi. Okay? Meron pong mga alam tayo siguro din, no, na parang patay na, pero buhay pa rin kasi lumalaban like yung mga comatose, yung sinasabi nilang gulay na. Tama? Malungkot pong malaman na may ganon. Comatose, gulay na, pero parang lumalaban pa rin. Parang patay na, pero buhay pa. Pero ang mas malungkot kaysa mga ganong pangyari is yun nga, yung sinabi ko na, Humihinga, buhay pero parang patay na. Humihinga nga, gumagalaw, ha? kumikilos, pero parang kung mabuhay, parang walang kabuhay, buhay. Sila yung mga maaring namatay na ang kanilang mga pangarap. Namatay na ang kanilang mga pangitain namatay na ang kanilang mga pag-asa. Maaring iba sa kanila namatay na ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagmamalasakit sa kapwa, ang kanilang pagtulong sa iba tao, patay na ang kanilang puso, patay na ang kanilang mga ugnayan, ang kanilang mga relasyon. Ayaw na nilang makisalamuha sa kapwa-tao. Ayaw na po nilang umibig. Nasaktan na eh. Pati ang Diyos idinamay pa nila. Namatay na rin ang kanilang pananapalataya, namatay na rin ang kanilang mga pananalig. Marahil ang iba sa kanila ay namatayan na ng mga, siguro, ng mga personal na mga karanasan tulad ng siguro negosyo dahil sa utang. Baka meron sa atin, kilala natin mga ganon. Trabaho, parang namatay, nawalan na ng gana, namatay na ang gana nila sa trabaho dahil sa pandemya. 
o maging yung mga mag-aral, kung meron man sa atin dito, namatayan na rin tayo ng ganang mag-aral dahil sa kakulangan ng pangangailangan o kakulangan pa ng udyok sa pag-aaral. May mga iba, namatayan na rin ng responsibilidad. Ibinaon na sa hukay ang kanilang responsibilidad. Ibinaon na sa limot. Ibinaon na sa pagpapabaya. Some of us, perhaps, we know them very well. Kilalang kilala natin sila. Kasi baka ang iba sa atin, tayo nga yung tinutukoy na ito. Something within us died. Our very own motivation. Our very own drive. Our very own passion. Our very own fire. Kung meron man, dati. Yung mga tapang natin, our courage. Maring yung iba, yung compassion natin na matay na rin. Yung self-esteem natin, yung tingin natin sa ating sarili. And even our love for God. Para bang naibaon o nailibing, tulad ni Jesus, nailibing sa siltum. Na gustong gusto niya, gusto niyang mabuhay at gusto niyang makawala. Ang topic po natin for today is being a champion by resurrection. Let me try to bring you, brothers and sisters in the Lord, to a very familiar resurrection story in the Bible where certain individuals, may mga tao ng Biblia, ayon dito sa kwento, na parang naarating sa anilang mga tinatawag na dead ends or dead points ng kanilang buhay. Pero bumawi po sila, nag-rebound sila, at naging champion uli sila dahil kay Kristo. Because what seemed to be a great setback on the cross was actually a set up by God for the greatest comeback ever. At doon po natagpuan yan sa empty tomb. Akala ng kaaway, akala ng jablo, talo na po ang Diyos. Talo na po si Kristo sapagkat nung siya po'y maipako sa krus ng Kalbaryo, patay na, wala nang problema, solved na. Hindi niya alam na yung kanyang pagkatalo pa ng dalian lang doon sa krus ng Kalbaryo. Tama po ba? Kasi, ang hindi niya alam pagkatapos ng tatlong araw, yun nga, nabuhay si Yeso Kristo at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Binigyan niya ng buhay ang lahat ng mga bagay na parang ang tingin mo at tingin ko at tingin nating lahat ay parang patay na pero may pag-asa pa rin mabuhay muli para sa ganon ay ma-fulfill niya at ma-accomplish niya ang disenyo at plinano ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin, purihin ng Diyos. Amen po ba tayo dyan? If you are ready today and if you would like to jump with me and join me in the journey, dalhin natin, dalhin natin ang ating mga sarili na mag-enjoy sa biyahe dito sa Bible. In John chapter 20, ganito po ang nakasaad. Basahin ko lang po sa inyo, no? medyo mahaba po ito pero... Pagtyagaan po natin, uh, we'll try to skip uh, some verses, few verses. No? Pero John 20 verses 1 and 2, ganito pong nakalagay. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark and saw that the stone, the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, referring to John the Beloved, and said to them, They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they laid him. So verse three. So Peter went out with the other disciple. So nung pumunta po si 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 Mary sa ibang mga versions. So ay na not versions sa ibang mga books ng Gospel Matthew, Mark, and Luke. Kung mapapansin yung po doon, kung babasa niyo yung mga last chapters niya, where in doon ra record yung record at narrative ng resurrection ni Jesus Christ, si Mary hindi nag-iisa na pumunta. May makasama siyang mga kapwa niya, kababaihan, para pumunta doon sa libingan because parang in the, uh, uh, recalling yung kanilang kwento is madalian at mabilisan ang kanilang paglibing kay Jesus because abutan po sila ng Sabbath day because during their time, pag naabutan ka ng Sabbath day, dapat wala na po si- yung paglubog ng araw, dapat lahat ng kanilang mga seremonyas o ginagawa tapos na because they have to go back kasi walang dapat magtrabaho kapag Sabbath. Are you with me? So, mabaling, mabal, ma, ma, marahil, ito po ay mabilisan na nagawa na lang nila. So, yung mga hindi nila nakumpleto like spices, pabango, at kung ano pang mga dapat nilang gawin para dun sa bangkay ni Jesus Christ, parang maaga nilang gagawin ng madaling araw. Are you with me? So, ganun po yung nangyari. 
So, nung nasabi niya, ay nung pumunta sila at nakita niya that, 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 that the big stone, yung napakalaking bato na nakasarado doon po sa libingan ay natanggal, taken away, or removed, or at least open, sinabi niya, tumakbo siya, bumalik siya kay Peter at saka kay John, o sa mga disciples. So, Peter went out with the other disciple and they were going to, toward the tomb. Both of them were running together, but the other disciple outran, P- at outran Peter and reached the tomb first. <clears throat> si Peter mas matanda kaysa kay John. Pareho silang tumakbo, pero alam naman natin, generally speaking, yung mas may edad, medyo mas mabagal sigurong maarating. Yung mas bata-bata, medyo uh, mabilis. Tama ba ako? Yung mas may edad, mas mabagal maarating. At yung mas bata, mas madaling maarating. Tama po ba ako? Oh, wag niyo kong titingnan ng ganyan. Pimal sa kayang-kaya ko pang tumakbo, ha? Okay, no, I'm just kidding. Verse 4, And stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. O, tingnan niyo, ha? So, si John, dahil siya pong unang nakarating, nakita niya na po yung open na tomb, na remove. Nakita niya yung mga, yung balot ng bangkay, Okay? yung pinangbalot kay Jesus Christ. Pero tingnan niyo po ito, ha? he did not go in. Parang reflective itong si John the Beloved. Siya po'y reflective at parang feeling ko lang, ha? Oh, sana mali ako, Simon Peter came and following him, he went into the tomb, he saw the linen cloths lying there, and the face cloth which had been on Jesus head, not lying with the linen cloths, but folded up in, in place by itself. And then he also, he went in. Okay? Hindi pumasok itong si John the Beloved, pero si Peter, siya po yung pumasok. And then verse 8, Then the other disciple who had reached the tomb first also went in and he saw and believed. Also went in and he saw and believed. For as yet, they did not understand the scripture that he must rise from the dead. Then the disciples went back to their homes. Yun po yung background nitong pag-uusapan natin. So, isa-isayin po natin, oh, nandyan si Mary, nandyan si Peter, nandyan si John, tingnan po natin, what convinced them to believe that Jesus Christ has risen from the dead? Ano kaya ang nagpakonvinsi sa kanila? What made them believe that Jesus Christ really rose from the grave? It was not the empty tomb. Because many of them, marami po sa kanila naakita ng wala ng laman na bangkay sa loob ng kuweba o loob ng libingan. But not necessarily all of them believe. But it's not the emptiness of the tomb, but the encounter of the truth. The encounter of Jesus Himself na nandoon nagpakita po sa kanila. So today, pag-usapan po natin, no, some areas ng buhay mo at buhay ko na parang feeling mo, feeling natin, akala natin patay na, akala natin wala ng buhay, akala natin wala ng pag-asa, pero... Dahil sa pagkabuhay na maguli ni Jesus, pinapatunayan niya, kinoconfirm niya, iaaffirm niya sa iyo today, kaibigan, kapatid, na hindi po yan totally patay. Kung yan po ay patay, hindi yan dapat manatiling patay. Amen po ba? Kasi kayang buhayin ng ating Panginoong Kristo. So, let us allow Christ, the resurrected Christ, to resurrect us, resurrect you, resurrect me, from the areas of our lives na pinapayagan nating mamatay na o patay na, well, in fact, dapat po yan ay mabuhay sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Number one, kung meron po kayong message notes, sundan niyo po ako. One is yung life of tears. Buhay na punong-puno ng griefs and sorrows. Ang tao maraming kalungkutan. Ang tao, maraming mga hikbi, maraming luha, maraming pains, maraming mga nangyayaring ikinaiiyak po natin tulad ni Mary Magdalene. Pag-usapan po natin ng konti si Maria Magdalena. Kung titingnan natin sa verses 11 to 18, si Mary, siya po yung unang pumunta at nakita niya yung empty tomb. Kaya nung tinawag niya si John the Beloved at saka si Peter na sumama at pumunta sa kanya, siya po nandun na uli. And then, sabi ng Bible natin, as she wept, merong nagtanong sa kanya, why are you weeping? Two times nga, mga kapatid, na 
Tinanong siya ng mga nandoon sa libingan. She did not know that it was Jesus yung kausap niya during that time. Friends, brothers and sisters in the Lord, kapatid, kaibigan, ang buhay mo ba ay punong-puno o ang buhay mo ba ay nakakarakterize ng tears, ng griefs, ng sorrows. Ayon sa Bible natin, Mary stood weeping outside the tomb and as she wept, paulit-ulit po yan ha, she stooped to look into the tomb and she saw two angels in white. May dalawang anghel na nagpakita, isa sa ulunan, isa sa paanan. Sitting where the body of Jesus had lain one at the head and one at the feet. Verse 13, they said to her, Woman, why are you weeping? She said to them, They have taken away my Lord and I do not know where they have laid him. Dalawang beses na may nagtanong sa kanya, ito si, uh, si yung dalawang angels. And then, having said this, she turned. Nung siya po'y lumingon, she turned around and saw Jesus standing but she did not know that it was Jesus. Okay? Napapansin, nasusundan niyo po ako. And then Jesus asked him, Why are you weeping? I was just wondering nung pinag-aaralan ko po ito, ang tanong ko is, why the word why? Why, why, why? Hindi ba? Kasi, pag may batang umiyak o may taong umiyak, bakit ka umiyak? Ang tanong niya, di ba? Pero dito, pwede naman sinabing, what are you crying for? Or kaya pwede, sinong iniiyakan mo? Yung dalawang angels, alam na nila kung sino iniiyakan kasi nandun ka nga sa tumbe. And most likely, yung tomb na yun, it's referred to the tomb ni Jesus. Are you with me? Ano iniiyak mo? Eh, obvious naman. Eh, nandun ka sa libingan eh. Di ba patay? Ano iniiyakan mo? Nawawala piso ko dito. Di ba? Nag-guess niyo po ako. Pero when they asked her, why are you weeping? It caught my attention and said, alam nila na dapat hindi umiiyak si Mary. Not because patay si Jesus, not because nawawala si Jesus, not because na, si Jesus yon. Bakit ka umiyak? Kasi dapat hindi mo iniyakan kasi ang totoo, buhay na si Jesus. Amen po ba tayo dyan? Hindi mo na dapat iniyakan. Kung patay siya at nanatiling patay, yes, you keep on weeping, you keep on crying. That's legitimate emotion. That's a legitimate feeling. That's a legitimate expression ng iyong nang yung nararamdaman. Tama po ba ako? But why are you weeping? You're supposed not to be weeping anymore. Why? Because yung alam mong patay, yung mahal mo sa buhay, hindi na patay. Buhay na si Jesus Christ. Yan po ang ibig sabihin na sasabihin niya. Why are you weeping? You don't need to weep anymore. Maaring umiyak ka for a while, but it's stop that. Hello? Are you with me? Because eyes filled with Christ cannot see the risen Christ. Pag tayo po ay punong-puno ng luha, ng iyak, hikbi, mga kapatid at mga minamahal sa buhay, pupunuin ng ating luha, magbe-blur, magiging unclear ang ating paningin. Tuloy hindi makita ni Mary dahil sa kanyang iyak at luha na si Kristo na pala yun. Nakita niya si Jesus, tama po ba ako? Nakita niya yung mga angels but hindi niya nakilala at na-recognize ang mga ito. Because whenever you and I are focusing on what's taken away from us, it may blur our vision of something not, sabi natin, something not so far away and that is referring to Jesus. Ang lapit lang ni Jesus, pero dahil sa kanyang ang daming iyak, ang daming niyang hikbi, ang daming niyang pasakit, iniiyakan niya ang tamang person, si Jesus Christ. Iniiyakan niya ba ang tamang reason? Hindi ko alam. Iniiyakan niya ba yung tamang sitwasyon? Marahil. Pero mayroon siyang maling assumption. Itong si Mary. Kasi akala niya, kinuha na, tinangay na. Okay? So, yun po yung nangyari po dito. So, ang nangyari, nung umiyak siya, kausap niya ng mga angels, 
tinatanong niya, ay tinatanong siya, why are you weeping? Hindi niya masagot, basta sinagot niya lang, pala, is, they have taken the Lord. Ang kanyang assumption, ninakaw ang katawan ni Jesus Christ. Wala na. Si Jesus Christ, nakita niya rin, nung siya lumingon, tinanong siya ni Jesus Christ, why are you weeping? Who are you seeking for? Tinanong niya rin po yun, okay? Having said this, she turned around and nakita niya si Jesus but she did not know that it was Jesus. Kasi kay Mary, once na nag siya sa kanyang mga luha, hindi niya namamalayan na malapit na pala si Jesus. Akala niya malayo. Staying our tears may blind our eyes not to see that God is there. Ganyan ka rin kapatid, ganyan ka rin kaibigan, ganyan po tayo. Pag nagmumukmuk tayo sa ating mga pains, sa ating mga iniiyakan, nakakalimutan po natin na ang Diyos ay malapit lang. Akala natin ang layo-layo ng Diyos. Akala natin ang Diyos wala nang pakialam sa atin. Akala natin ang Diyos ay uh, pinahirapan niya tayo. Hindi niya tayo kayang kalingain. Dahil sa ating mga sorrows, sa ating mga griefs, sa ating mga kalungkutan. Pero in verse 16, nung hindi makita ni Jesus Christ na ma-recognize siya dahil sa kanyang mga luha marahil, dahil sa kanyang mga pasakit, si Jesus Christ, tinawag niya si Mary by her name. Sabi niya, Mary. Nung sinabi ni Jesus sa kanya, Mary, lumingon uli siya. At siya po'y sumagot at sabi niya, di ko lang paano bagbikasin po ito sa kanya, Rabonai, which means, teacher. Maraming beses niya nang narinig ang pangalan niya mula sa iba't ibang mga bibig. Maraming beses niya nang narinig ang pangalan niyang tinawag from many lips. But there was only one lip or one mouth, one voice na kilala niya na tumawag sa kanya. Nung sinabi niya Mary, then lumingon siya. Alam niya, it was Jesus. Sabi niya, Rabboni means teacher. Pero sinabi niya, Rabbi, Guro, Maestro, Prof, ikaw ba yan? Teacher, o sa mga, tama ba? Laoshe? Ba? Laoshe? Sifu? Sifu ba yun? Sifu yun yun. <laughs> Sensei. Nagpapakita ng relasyon at ugnayan nila bilang disciple and disciple maker niya. Sir, uh, Lord niya na si Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, our eyes and ears may fail to recognize Jesus. But sana wag natin papayagan ng ating puso will gonna fail to recognize who Jesus is in our lives. Finail ng mata ni Mary. Yung mata niya, hindi niya na-recognize sa pamagin ng kanyang mata. Even sa dinig niya eh. Pero yung puso niya, alam niya, damang-dama niya, it was his master, Jesus Christ. Kaya sabi agad ni Jesus Christ sa kanya, nung nakita niya, Rabonai, teacher, napayakap po siya, napahawak siya kay Jesus Christ. Napahawak siya. Pero, alam niyo nung hinawakan niya si Jesus Christ, sabi na, do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. Ang sabi, Nang marami, parang yung, alam yung word ng, ano tawag natin, noli me tanghere, tama ba yun? Noli me tanghere, sabi na, touch me not. Doon daw nila kinuha yung noli me tanghere. Touch me not. Noli me tanghere. Pero hindi po niya ibig sabihin doon na, do not cling to me, ay huwag, nyo akong, huwag mo akong hawakan. Because I have yet ascended to the Father. Kung titingnan po natin, yung sinabi ng do not cling, hindi yan ang mas, close na interpretation niya or meaning niya, kundi dahil sa anyang uh, tense ng verb doon na, do not, na meron po itong imperative at negative. Imperative means utos. Tama? Utos. Imperative. Huwag. Tapos may negative. So negative po siya. Pero ito po ang mas niya. It means stop doing something rather than do not do something. Kasi yung future, do not do, huwag mong gagawin. Okay? Future po siya. Pero dahil sa pre itigil mo ang ginagawa mo. yon, Okay, gets mo natin? So, bakit ko in-emphasize to or binibigyan ko na pa? Kasi ganito po, 
patunay na si Jesus Christ ay buhay. Sabi natin sabay-sabay, buhay. Nahawakan niya. Yan po ang pinaka uh, closest response na nung nata- na- napansin niya na si Jesus Christ po ito, napahawak siya. Ikaw pa na to teacher, ikaw pa na to rabbi, ikaw pa to maestro. Para patunayan na si Jesus Christ. Hindi niya siya, oy wag mo kong hawakan. Eh di ba, arang nililihim niya na siya nga talaga hindi buhay. Baka ito po, ano, multo lang, o espiritu lang, o walang katawan. Napahawak po siya. At nung sinabi niya na, do not cling to me, is, is stop doing something. Stop touching me. Stop holding me. Kasi parang gustong i-detain, gustong panatilihin. Kasi nga, namatay. Nalungkot, umiyak, nasaktan. Nalumbay, nag-alala. Si Mary, nawala na si Jesus Christ. Kaya nung dumating na, hindi ko na ito papakawalan. Tama po ba ako? Pero sabi ni Jesus, no, I have to ascend to the Father because I belong to the Father, not here. Okay na po yung three years and a half? Okay na po yun. Okay, so stop doing something. To be clingy, clingy ba na? To be clingy is good. But intimacy is better. Sabi niya, I have to go to the Father. Nung sinabi po niya, Jesus said to Mary and she turned and sabi niya, Rabunai, which means teacher. Ito po ang sinabi ni Jesus Christ. I have yet to ascend to the Father, but go to my brothers. Puntahan mo ang aking mga kapatid. Puntahan mo ang mga kapatid mo. Puntahan mo ang mga disciples ko. I am ascending to, the, to my Father and your Father, to my God and your God. Na-emphasize niya po dito, mga kapatid, yung, yung, yung relationship. Ang pinagkaiba ng relationship ni Jesus Christ kay Father God at yung relationship ni G- ng mga disciples kay Father God. Hindi niya sinabi, I am ascending to our Father and to our God. Pero pinag-distinguish niya na sinabi na, babalik ako sa aking ama at inyong ama. Sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Si Jesus Christ, ang relationship niya sa ama is by nature. Diyos, Diyos. Tama? Pero ikaw at ako, pag sinabi natin, ang Diyos ko, ang Panginoon ko, okay? Ang ama ko, ama natin din. Hindi tulad ni Jesus Christ kasi tayo, naging anak tayo ng Diyos by grace. Sa pamagitan ng pananampalataya at naisama lang tayo at napa, naging anak tayo ng ating Diyos Ama. So dito po, mga kapatid, kinomfort ni God at inassure ni God through Jesus Christ itong si Mary na kahit ang dami niyang luha, ang dami niyang mga pasakit. Na yung sinabi niya, go to my brothers, ang ganda-ganda pong pakinggan, no? Kasi po, ito lang, I guess, na beses na uh, sinabi na ni Jesus Christ, rinefer niya ang kanyang mga disciples to be brothers. Nung mauna, tinawag niya mga servants, tinawag niya mga friends, but this time, tinawag niyang brothers. Kasi alam niyo, pag tayo po yung may mga luha, may mga iyak, mayroon pong mga pinagdaraanan, may mga pasakit, we can also trust and we can go to, pwede nating mapuntan at malapitan, may maasahan tayo na mga kaibigan. Tama po ba ako? Di ba? Meron tayong lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. Ano pang susunod doon? Oh, alam niyo na. Lay your hand on my shoulder next to mine. Pwede pong maasahan natin ang mga kaibigan po natin. Pero wala pong mas higit na maasahan kapag tayo po yung umiiyak, kundi si Jesus Christ na nabuhay mula sa mga patay. Purihin ng Diyos. Amen. Kasi panandalian lang nilang marahil mapawi ang luha at iyak natin. Pero hindi tulad ni Jesus Christ. Bakit nga ba umiiyak si, si, si Mary? Well, sabi ng marami, si Mary daw po, according sa mga tradition and everything, ewan kung totoo, sabi nila, prostitute daw si Mary, kaya nga meron kang magdalena, ikaw ay sa wimpan. O sige, sabihin na natin, totoo, kunwari totoo. Kunwari lang to hindi ko sinasabi ha. So kung siya po ay ganon, si Mary po umiiyak. Ang dami niyang luwa. Bakit? Maraming beses po siyang nagmahal. Pero ni isa, walang nagmahal sa kanya. Lahat yon iniwan siya. Naranasan niyo na po ng ganon. Pwedeng yan po ang iyakan. 
O marahil siya po sa dami ng kanyang nakarelasyon kung totoo man to, baaring naiwanan po siya ng anak. Eh paano na, nawala na sila. Sino nang kasama niyang mag-aalaga at magpalaki ng kanyang anak? Nakakaiyak nga naman. Marahil mabad, maaring maging totoo rin yan kung meron man sa atin. Dito man sa online, dito sa on-site or sa online. Yan ang mga pwedeng iniiyakan at iyak. Pero higit sa lahat, ang totoo niyan ay si Mary hindi po siya ganon. O hindi siya po yun. Tulad ng depiksyon ng maraming tradisyon, ng tradisyon at maraming nag-aakala na si Magdalena, siya ay sawing palad, kailan daw natin siya maintindihan. Kasi ang totoo niyan, according to Luke chapter 8 verse 3, si Mary po ay siya po yung pinagaling ni Jesus na sinaniban ng walong, pitong espiritu pinalaya ni Jesus. At dahil dyan, naging disciple po siya at naging supporter po siya ni Jesus Christ. Kaya siya umiiyak kasi matagal nang nakasama si Jesus Christ, siya po yung pinaglilingkuran niya, siya po yung naging kasama niya na, na nila bilang disciple sa buhay at nung mawala na, paano na kami? Paano na aming mga disciples mo? Paano na kami mamumuhay? Paano na ang aming pananampalataya? Paano na ang aming pagsunod? Paano na ang aming paglilingkod? Wala na yung inasahan namin. Wala na yung maestro namin. Wala na yung tatay namin. Wala na po yung nanay namin. Maharahil, ganun po ang pwedeng iniiyakan mo. Paano na ang aking negosyo? Wala na yung kapartner ko. Paano na pag-aaral ko? Wala na yung susuporta sa akin na wala at natanggal ako sa scholarship. Hindi ko alam. But pwedeng yan po ang mga iniiyakan po natin. Parang patay na ang pag-asa. Patay na ang ating mga pangarap. Patay na ang ating pangitain. Patay na ang ating mga uh, pag-ibig at pagmamal, paglilingkod sa Diyos, ang ating pananampalataya, ang ating pananalim. Pero mga kapatid, Jesus ay buhay magpakilanman. At kaya niyang palayain ka, pagtagumpahin ka sa ating mga luha, iyak, hikbik, at mga pinagdaraanan sa panahon na ito. Purihin ng Diyos. Amen po ba tayo? Huwag manatili sa iyong iyak. Don't cry for me. Number two. God can resurrect us not just from the life of our tears, but the life of fears. We refer naman, pag-usapan naman po natin, ang ten disciples. Sampung disipulo. Bakit sampu? Kasi wala na po siya si Judas. Okay? So wala na si Judas dyan ha. Eh pastor, bakit ile, uh, dapat 11 ha? Okay, pag-usapan po natin. John 20 verses 19 to 23. Ito po yung uri ng buhay naman na punong-puno ng takot, pangamba, Mga bagay na kinakatakutan po natin. Okay? In verses 19 to 23. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, Peace be with you. So yung araw din na yon, gabi, Kasi umaga nga si Mary, si Peter, pero nung paggabi na, on the evening of that day, the first day of the week, Sunday, parang ngayon, mamayang gabi, yung mga disciples, nagkakatipon-tipon sila. Okay? Pero nakalak ang mga doors. Ang mga disciples nag-gather together. Si Jesus nagpakita sa kanila at sabi niya, binati sila ng greeting ng peace be with you. Okay? So peace be with you. And then when he had said this, pinakita niya yung kanyang mga kamay. And his side, yung kanyang tagiliran na siguro may sabi natin may marka ng sibat o ng sugat. Then the disciples were glad, were glad when they saw the Lord. Nakakatuwa nga naman na makita nila after three days or so, yung kanilang master, yung kanilang uh, Jesus Christ, yung kanilang uh, Rabbi, ay nakita na nga talaga nilang buhay. Yung kanilang hindi nakita kanina doon sa puntod, pumunta doon sa kanila, sa kanilang room. Kapag may mga takot po tayo sa buhay, kung saan-saan tayo pumupunta, malimaling lugar at malimaling mga grupo ang pinupuntahan natin. Pero i-challenge ko kayo mula sa salita ng Diyos, 
when you have some fears, let me suggest that you better stay with the right peers. Yung mga kapwa niya, disciples, siguro pare-pareho din silang takot, pero at least pare-pareho yung takot, napapalakas, napapalakas bang isa't isa? O siguro, lahat takot, pero kahit pa paano, kung takot ka mag-isa ka, at takot ka napasama ka pa sa mga ling samahan, eh baka lalo lang matakot. Pero sila po, kasi samahan ng mga mana ng palataya at ng mga sumusunod kay Heso Kristo. But you know, dito po nagpakita si Jesus Christ. When Jesus Christ appeared to them, klan yung closed doors, yung tinatawag na lock at closed doors, hindi lang basta clean lang, kundi sobrang dahil na i-emphasize po doon, kung babalikan po natin, ano? okay, babalikan natin na sabi niya, the doors being locked, talagang secure na hindi papapasok kasi takot sila na magawa sa kanila o maulit sa kanila yung ginawa din kay Jesus Christ na pinatay siya o pinako siya o at least persecute man lang sila. Kaya ayaw nilang may mga ibang tao na makapasok. Kaya dinobling sigurado, dinobling sinecure, dinobling, dinobling linak para no one can get in. Pero si Jesus Christ came in. Kapatid, Jesus do not just enter locked doors. He even penetrates closed hearts. Kung ang puso mo punong-puno ng pasakit, kung ang puso mo punong-puno ng mga pains, kung ang puso mo punong-puno ng fears, kung tayo po ay punong-puno ng maraming mga bagay na hindi naman legitimate na kinakatakutan, kaya rin pong pasokin yan ni Jesus Christ para alisin at pawiin ang takot mo. Paano pinapasok ni Lord? Sabi niya lang, peace be with you. Kung kanina po sa iyak, sa mga pasakit, sa mga pains ni Mary, ina-address ni God sa pamagitan ng kanyang assurance at ng kanyang comfort. Dito po, sa mga takot po nila, ten disciples and other disciples na naglilingkod kay Jesus Christ, pinepenetrate ni Lord ang kanilang mga puso para pawiin sa pamagitan ng kapayapaan ng Diyos. The peace of the Lord. Jesus said to them, Peace be with you. As the Father has sent me, even I am sending you. In overcoming fears, we need the peace that the risen Christ gives. Pero itong, itong, itong peace na to, karamihan sa atin, ang pagkaintindi lang natin, parang greeting at wish lang, di ba? Sa simbahan, lalo ngayon, uh, sa mga simbahan, hindi natin kinukutya yung bagay simbahan, peace be with you. Pwede mo nga sabihin sa katabi mo, peace be with you. Anong sagot mo? With you too. Minsan nagiging greeting na lang po. Minsan nagiging wish na lang. But today, let me encourage each one of you, tulad ng ginawa ni Jesus Christ, na si Jesus Christ, hindi lamang po niya greenit sila or nag-wish. But this time, let us try to make it a declaration. Let us try to strive, huh? let us strive to impart the blessing. Shalom. Peace be with you. Let us seek to bestow a benediction. I-declare po natin yan. Okay? Anong declaration po natin? Pwede natin declare. Let's dare to declare, claim and proclaim. Sabi natin, my sins are forgiven, peace be with me, peace be with you. Your sins are forgiven. Pwede natin declare, the slavery to sin is broken, peace be with you. My Savior takes away my fears and my cares, peace be with you. My life is settled for eternity, peace be with you. Ang daming nagugulo, nagugulo sa buhay mo. Peace be with you. Ang dami pong mga nagka-clutter sa mind natin, sa ating isipan, sa ating puso. Peace be with you. I-declare po natin. Hindi na lang pong basta wish. P. Mike, peace be with you. Coach Chris, peace be with you. It's a declaration. This time around, huwag na lang ating ginagaan-gaan lang na peace be with you parang naging bukang bibig na lamang sa maraming tao. Pero pwede po nating i-claim at i-declare this is a blessing. This is a declaration. This is a benediction from the Lord that peace be with you. Peace is not the absence of enemies. Nandun pa rin yung mga kalaban nila, nandun pa rin yung mga pwedeng mag-persecute sila, ang the Roman soldiers, yung mga high priests, yung mga Pharisees at Sadu- Sadducees. Pero peace is not the absence of their enemies. But the awareness and the assurance, I guess, that God's presence 
was in their midst. Nasa kanaling kalikitan. Kaya nagpakita si Jesus. Nung nandun na si Jesus, peace. Panatag ng kanilang kalooban. Pero, after na sinabi po ni, nitong si, ni, ni, ni Jesus Christ sa kanila, meron siyang specific na ginawa. He breathed on them at sabi niya, yung peace, after peace be with you, binugahan at hiningahan niya sila. Saan ba yung, <clears throat> may passage yun eh, na? Nung binugahan niya sila, sabi niya, peace be with you, and he breathed yung Holy Spirit sa kanila. At sinabi niya, you forgive, uh, since you have been forgiven, and then you also forgive. So, inannounce ni Jesus Christ yung pagbuga ng hininga na parang sila, parang patay na. Ha? Huh? Kasi parang namatay ng kanilang mga pag-asa, namatay ng kanilang mga pangarap, namatay ng kanilang future, okay? namatay ng kanilang mga tapang, duwag na duwag na sila. Pero binuhay uli ng Panginoon sa pangitan ng pagbuga niya na banal na Espiritu. The same word na ginamit po yung breathe ni Jesus Christ is yung pong pareho na binigay doon sa word sa Old Testament nung si God, binugahan niya si Adan. Nung pinorm ni God, the Father, ni God, Si Adan, pinorma niya mula sa putik. Tao na, buo na. Pero walang buhay. Not until when God breathed into the nostrils of man, kaya lang naging living being at living soul. Without the breath of God, ang tao kahit na parang buhay, walang buhay. The same din po, yung sa Ezekiel, merong one time na sa Ezekiel yung uh, prophecy ni Ezekiel nung dry bones, yung mga buto na walang buhay, sabi niya, ibuga mo, bugahan mo, at nabuhay din po yun. So tayo po, mga minamahal, kahit ano man meron tayo, pag wala po ang hininga at buhay ng Diyos sa atin, para tayong patay din. Pero kapag tayo po ay parang kahit na ang daming namamatay at patay sa bahagi ng buhay natin, Pero pag nasa atin si Jesus Christ na buhay magpakailanman, palagi pong may pag-asa at may buhay ang mga bagay na yan sa ating buhay. Puri ng Diyos. Eh bakit niya ibinuga? Bakit niya ibinuga ang kanyang hininga o ang banal na Espiritu sa anila? Jesus gave them the authority to announce forgiveness. Ganyan din sa iyo at ganyan din sa akin. Binigyan tayo ng Panginoon ng otoridad na ating pong i-pronounce ang kapatawaran. Kasi tayo mismo, kung tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas mo, may karapatan tayong magproklama at mag-declare ng kapatawaran sa mga tao na walang pag-asa ng kaligtasan. To proclaim the forgiveness to the repentant believer according to God's word, according to the wisdom of the word of God. God's peace ang aya-address natin, ang ipantapat natin. Kung God's comfort at God's assurance sa ating mga luha at sa ating mga pains, ang ating namang pangtapat sa ating pong mga takot at pangamba ay walang iba. Not necessarily courage. Siguro una muna yung peace ni God. Yung kapayapaan ng Panginoon. Hindi tayong matatakot na ano man ang mangyari, mapapabayaan tayo hindi. Kundi hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Kapatid, anong kinakatakutan mo? Kaibigan, anong kinakatakutan natin? Takot na po tayong mag-invest, takot na po tayong mag, mag, magsubok, takot na po tayong magmahal muli, takot na po tayong uh, uh, mag-disciple muli kasi nawalan na tayo, takot na po tayong mag, maging uh, leader muli, takot na tayong manampalataya muli, Takot na tayong sumubok sa mga bagay na sinubukan natin dati pero nag-fail tayo. No. Sana buhay ng Panginoon muli ang tapang. May takot tayo pero ina tayo ng Panginoon na si God kaya niyang buhayin ang nawala at namatay mong tapang dahil sa takot na pwedeng bumuo o bumalot po sa ating life of fears. Sabihin mo nga sa katabi mo, i-declare na natin ngayon this time. Sabihin natin sa kanya, God's peace be with you. With conviction. Ready? Get set, go. God's peace be with you.
Pangatlo po, the life of unclears. Ito naman po si Thomas. Nung nag-gather po sila doon sa, sa room na yon, closed doors, na alak, wala po si Judas kasi namatay na. Wala rin po si Thomas. Okay? Tingnan po natin. Ito po ang buhay na punong-puno ng pagdududa at ng walang pananampalataya. Ika nga ng marami. Thomas, one of the twelve, called the twin, tawag sa kanya kambal, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, nakita namin ang Panginoon. But he said, Liban, unless I see in his hands the mark of the nails, Liban na makita ko sa kanyang kamay ang marka ng mga pako at ilagay ko sa kanyang kamay, kapain ko. Sila, tama ba? Uh, si, si, sa Latin. Sa Latin ko, ang kanyang mga palad at makita ko ang marka ng pako sa kanyang tagiliran, I will never believe. Parang ang tinding ko niyo, no? Parang kung ako si Jesus at maririnig ko yun, parang buti lang di ako si Jesus. <laughs> parang masakit yun, ha? Parang hindi ako kapanipaniwala. Yun ang parang implication po nitong words ni Thomas. Pero eight days later, Okay, fast forward po tayo. His disciples were inside again and Thomas was with them. This time, kasama na si Thomas. Marami sa atin ang bansag kay Thomas dahil sa ganyan, siya po si Doubting Thomas. Tama po ba ako? Doubting Thomas ang bansag sa kanya. Yan ang label ng marami sa kanya. Baka pati ikaw, pati ako, pati tayo na nandito. Ang ating bansag sa kanya, ang label natin, itong si Thomas. Mapagduda, doubter. Yun nga ang binagay na pangalan sa kanya. Pero was with them this time Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. Again, ginamit ni Jesus Christ, not just a greeting, but declaration. Peace be with you. Then, he said to Thomas, this time around, si Thomas na ang direction niya. Dati, ten sila, ngayon si Thomas. Pero gusto ko maramdaman po natin ito. Ah. Si Jesus Christ, hindi nandoon para i-rebuke si Thomas. Hindi nandoon para sa ganoon pagalitan si Thomas. Hindi nandoon para sa ganon i-condemn si Thomas. Hindi nandoon para sa ganon ay ang tawag natin doon um, sisitahin si Thomas. Na usually ganon po ang karamihan na respond natin sa mga tao na parang merong kasalanan sa atin o may mga nagawa o pagdududa sa atin. Tama po ba ako? Pastor Agri, bakit mo ako pinagdududahan? Grabe ka naman. Pwede ko siyang sitahin or pwede kong ipadaan sa iba. Pwedeng ganun po si Jesus Christ, but hindi natin mararamdaman, hindi natin makikita dito na ganun. Pero sabi niya, put your hands on my... Iba na lang. Put your finger here, kayo talaga. And see my hands. And put your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe. Tingnan niyo, ang ganda ng salita ni Jesus Christ. So, hindi ko alam kung anong pinagkaiba ng disbelieve tsaka unbelieve, no? Pero, siguro, dito, makakasabi natin, si Thomas, he believes, but he just refused to believe. Hindi po siya unbelieve, kasi unbelieve, parang walang pananampalataya. Kundi disbelieve. Parang may mga, o oh, makinig po kayo, may mga tao, alam nila na si Jesus Christ, tao at Diyos. Tama? May mga iba lang, alam nila Diyos siya, hindi nilang matanggap. Ayaw nilang tanggapin na si Jesus ay Diyos. Are you with me? They believe that Jesus Christ is the Son of God, but they refuse to believe that He is completely man and He is a complete God as well. They just refuse to believe. Even yung mga kaibigan natin na mga, sa ibang mga bansa na, sinasa, na sa panaginip, naniniwala sila na si Jesus Christ ay Messiah. Naniniwala sila na si Jesus Christ, ano, hindi lang nila, dahil sila po ay kukutsain, itatakwil, paparusahan at ipepersecute sila ng kanilang family at ng kanilang religion. Are you with me? Dito, hindi ko alam kung ganun, pero sabi niya, hindi niya sinabing, do not express your unbelief. Pero sabi niya, believe. Remove your disbelief. Thomas answered sa ASEAN, my Lord and my God. Sabi nila, nagulat daw, kaya may apost. Eh, sige na, nagulat siya. Jesus said to him, Have you believed because you have seen me? 
Blessed are those who have not seen and yet have believed. Yung hinahanap ni Thomas, sabi niya, kung hindi ko makikita, liban na makita ko ang kanyang palad, liban na masalat ko at mahawakan ko ang mga sugat, liban na maibigay, lagay ko sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Yun din eksakto ang pinakita ni Jesus Christ na sinabi niya, hawaan mo. Look at me. Paano niya nalaman? Alam kasi ni Jesus Christ kung anong hinahanap ni Thomas. Alam niya kung anong hinahanap mo. Alam niya kung anong pinagdududahan natin. Alam niya kung ano ang gumugulo sa ating isipan. Mga unclear things, mga doubts, unbelief, and even disbelief kung saan ka man doon. Sa tatlong yan, kayang-kaya po na buhay ni Jesus kung yan po ay namatay na sa iyo, kaibigan, ang iyong pananampalataya. Human labels may overemphasize the weaknesses and mistakes. Tulad nga, ang bansag kay itong si, si Thomas, doubter po siya. Pero, siya po, nagkamali, yes, pero marami sa atin, hindi natin nakikita kung ano ang pwedeng maging ni Thomas. We could say that Thomas didn't just doubt. He just refused to believe. Naging honest lang po at naging transparent si Thomas. Siya po ay nagsabing, I cannot, I, I will never believe. I cannot believe. I will not believe. Liban na makita ko. Kasi siya po ay, during this time, gusto niya ng concrete. Gusto niya yung ebidensya. Gusto niya talagang makita kung totoong buhay nga at nabuhay na si Jesus Christ. May mga taong ganon. Huwag natin po silang i-condemn, huwag natin silang kukutsayin, huwag natin silang tutuksin, huwag natin silang uh, i-judge na, ano ka ba? Tagal-tagal mo ng kasyano, hindi ka pa naniniwala. Kasi po, may kanya-kanya tayong level at stage ng ating pananalig at pananampalataya. Puri ng Diyos. Amen po ba? So, vulnerability leads to faith destiny. Ito po ang nag sa kanya. Na naging malapit na siya kay Jesus Christ. O listen, tanungin ko lang po kayo. What do you think? Doubt is good or bad? Ang doubt ba, good or bad? Sino nagsasabing good? Sino nagsasabing bad? Ito na naman tayo. Sinong walang pakialam kahit anong tanungin ko? Ayaw nyo. Talagang safe kayo na. Okay. Doubt is bad if it becomes stubbornness. And stubbornness becomes prideful lifestyle. Then, it's dangerous and harmful to our faith. But, if doubt leads to questions, and questions lead to answers, and answers lead to realization, and realization leads to acceptance. And acceptance leads to decision. And when decision leads to transformation, then I think doubt has done a good work. Kung yung kanyang pagdududa at pag-aalinlangan, yung kanyang mga reservations, ay nagdulot sa kanya ng matanong at yung kanyang matanong ay mayroong nagbigay sa kanya ng sagot at yung sagot ay maliwanag naman, it's rational, it's reasonable, it's logical or kung hindi man logical, at least kahit pa paano, di ba ka mag-umpisa, narealize niya, oo nga no, napagtanto niya, oo nga no, tapos yung kanyang oo na, oo nga no, hindi una ano ha, oo nga no, oo nga no, nag-decide siya at yung kanyang decision, tinanggap niya yung kanyang realize Hmm, palagay ko, it's worth the try. Pwedeng subukan. And then it led to a decision and that decision, tinanggap niya si Jesus Christ, pinaniwala niya si Jesus Christ, nagbago ang kanyang buhay. Hindi ba ang ganda nag-umpisa sa doubt, pero nag-move, hindi po na natili. Hello, are you with me? Kasi po, dapat po, ang doubt, unbelief or disbelief can be conditions. But wag natin papayagan that it is the destination. Dapat po, pwedeng mag-umpisa, nung umpisa. Kayo po mga bago, mga, mga siguro bisita namin, 
Ano pinagsasabi na wala tayong, hindi tayo makapaniwala, hindi natin matanggap, hindi natin mapaniwalaan. Okay lang po magduda, okay lang po may reservation. Pero huwag niyo pong i-close ang inyong minds, huwag niyo pong i-close ang inyong mga puso, huwag niyo pong i-close ang inyong mga damdamin. Buksan niyo ang isipan, buksan ng ating pandinig, buksan ng ating mga mata, maging mulat po tayo, ang ating puso lalong-lalo na. Because you can travel from doubt little by little and little by little. Maaring doubt, unbelief, disbelief, hindi ko alam. Basta sana po makarating hanggang doon sa manampalataya tayo tanggapin natin na totoo si Jesus, siya po ay Diyos at siya po ay buhay magpakailanman, purihin ang Panginoon. Amen po ba? God does not condemn doubt and disbelief. He usually challenges them. Hinahamon niya po ang ating pagdib. Kaya tayo pong mga Christian, tayo pong mga manampalataya, tayo pong mga disciple makers, tayo po na nandito, tayo po na una na kay Lord. Maganda pong magpalalim tayo. Kaya may mga nagdududa, may mga nagtatanong, huwag po nating i-close. Ay, hindi ko alam ang saot. Ay, basta maniwala ka lang, basta. Hindi po. De, let us welcome them. Let us understand them. Kasi balang araw, babiyahe din po yan, little by little. Let's just challenge them. Like Jesus Christ challenged Thomas. Tulad ng sabi ko, doubts, disbelief, and unbelief are conditions but should not be the destination. Huwag manatili po dyan. Yung paningin po ni Thomas, hindi naging parang credi, uh, hindi yung kanyang pagtingin kay Jesus Christ, yung nakita niya si Jesus Christ, maaring yun ang nagbigay sa kanya ng tulak at udyok na sabi niya, my Lord and my Savior. Pero yung kanyang pagbigkas na to, no? nung nakita, maniwala, o oh, totoo nga, buhay nga si Jesus Christ. Kasi nakita niya, hindi niya na kinakailang hawakan kasi nung marinig niya lang at makita niya lang si Jesus Christ, alam niya, buhay. Amen po ba? Pero, yung tibok ng kanyang puso, nung sinabi na ni Jesus Christ sa kanya, naramdaman niya, walang condemnation. Yes, maaring rinirebuke siya, pero indirectly, di ba, rebuke? Dulat siya. Hawakan mo. Tingnan mo. Maaring napahiya po siya na totoo nga, no? Pero yan ang nagtulak sa kanya. Yung kanyang heart faith opened his mouth and lips na nagsabing, My Lord and my God. Kung meron man po sa atin dito mga minamahal na kaibigan na may, may mga reservations, may unbelief, disbelief, or doubts, sana makarating po tayo dun sa heart faith natin na masabi rin at mabigkas natin, i-confess ng ating labi that Jesus Christ is Lord and our God. Yung last part po dito sa chapter 20, nag-end po sa buhay ni Thomas. Maraming beses si Jesus Christ sa book of John, chapter 1 up to chapter 19, ang dami niya pong in-overcome, ang dami niya pong uh, trinayom over. Sin, evil, sorrows, even death. Tama po ba ako? But this time, ang kanyang pinagtagumpayan at tinalot din ay pinakita niya kay Thomas, it ended doon sa doubt, yung sa faith. Kaya nag-move into faith. Pero, as we end yung chapter 20, verses 30 to 31, sinabi po dito no, Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. Ang dami daw ginawa ni Lord na signs, okay, sa harapan at presensya ng kanyang mga alagad, ng mga disciples, na hindi na isulat sa aklat. Bakit hindi na sulat? Kasi ang dahilan, hindi po ang aklat ay nakadisenyo para sa mga signs. Nakasadisenyo para kay Jesus na maisulat. Gets po natin? These are written so that you may believe. Hindi, these are written so that you may know the signs and wonders and miracles. Marami kasing tao, para maniwala, kailangan nila ng miracles, kailangan nila ng mga milagro, kailangan nila ng mga himala. Tuloy, sila po ay nahuhumaling sa himala. Pero hindi po yan ang purpose ng Bible, especially the book of John. These are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of the Living God. Amen po ba? Pero mas matindi That by believing, you may have life. Merong naniniwala, pero hanggang sa paniwala lang. Na alam lang. 
Pero iba po yung maniwala na may pagtitiwala. Kaibigan, kapag ikaw po ay nabisita, kapag ikaw po ay invite, kapag ikaw po first time na makapakinig at makapa-attend ng ganito, ito pong salita ng Diyos, ang Biblia, ang mensahe ng salita ng Diyos. Kaya po naisulat ang mga mensahe ito. Hindi para ikaw ay humingi at makaranas at mag-request kay God ng Himala. If God would like to do and show you a miracle, He can and He would. He will. Pero baka ang gusto ng Panginoon ay hindi muna yung miracle. But you may believe that Jesus is the Christ. Paniwalaan natin na si Yeso Cristo, siya ang anak ng Diyos. Iba yung maniwala kaysa iyong ipagkatiwala ang iyong buhay kay Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo na dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan natin lahat. Hindi natin kayang iligtas at patawarin ng ating mga sarili. Pero magkaaroon ka lang ng buhay na walang hanggan sa pamagitan niya. Hindi lang pag ikaw ay naniwala, kundi iyong ipagkatiwala ang iyong buhay sa Diyos na mapagkakatiwalaan na magdala sa iyo sa kalangitan at magbigay sa iyo ng pangalawang buhay kahit na tayo po ay may kamatayan. Amen po ba? Baka hindi mo alam patay po ang tao na walang Kristo sa puso. Ephesians chapter 2, You were dead in your trespasses and sins. Ikaw at ako patay po tayong lahat dahil sa ating mga kasalanan. But we were raised by faith and by grace. By grace, through faith, na buhay po tayo muli. We were quickened, we were made alive, binuhay tayo sa pangitan ng ating pananalig at pananampalataya kay Christ Jesus. Amen? Amen? Lastly, before I end, is the life of swears. Buhay na punong-puno ng iyak, buhay na punong-puno ng takot, at buhay na punong-puno ng pagdududa, pinagtagumpayan lahat ni Jesus. Pero alam niyo po ba, isa pang bahagi ng buhay mo at buhay ko at buhay nating lahat is yung buhay na punong-puno ng mga pangako. Sabihin nga natin sabay-sabay, pangako. Punong-puno ng mga promises, punong-puno tayo ng pledges, punong-puno tayo ng commitments at mga covenants, nakikipagtipanan tayo sa Bibilisan ko lang po ito, hindi ko na po uh, ma- 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 ikukwento ng mahaba pero noong po si Pedro ay siya po yung pinakapangunahin na leader ng kanyang, kanyang makasamahan ng mga disciples ni Jesus Christ. May mga pangako siya kay Jesus Christ. Let me check. Sa Matthew chapter 26 verses 31 to 35, pinangako ni ni Peter kasi sinabi sa kanila ni Jesus, bago siya mamatay, ito ang pangako ang sinabi ni Jesus sa kanila, you will all fall away because of me tonight. Lahat kayo ay maghihihwalay. Lahat kayo tatakas. Lahat kayo magtatago. Lahat kayo iiwan ako. Lahat kayo babagsak kayo sa gabing ito. Sapagkat nasusulat, prinapis siya, sa Matthew chapter 26, verse 31 to 35, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. Sinabi niya, sasaktan, Papaluin ang uh, pastol at ang mga tupa ay magwawatak-watak. Referring to his death. Okay? Pero sinabi niya, after I am raised up, pagkatapos na ako ay mabuhay na maguli, I will go before you to Galilee. Ito ang sagot ni Peter. Yan, verse 33. Peter answered him, Though they all fall away because of you, I will never fall away. Though they all fall away, I will never fall away. Even if I must die with you, I will not deny you. Panghako po yan. Deklarasyon po yan. Walang masama. Amen po ba? Pero si Peter, ganun siya ka-impulsive. Yung nature ng kanyang personality. One time, going further sa John chapter 13, verse 36, si Simon Pedro, sinabi niya na naman kay, uh, sa Panginoon Jesus, Lord, where are you going? Okay? At ang sagot ni, ni Peter, uh, ni Jesus Christ sa kanya, na, Jesus answered him, Where I am going, you cannot follow me. San man ako pumunta, hindi mo ako masusundan. Wala kang magagawa para sundan ako. But you follow me afterward. Ito naman ang sagot ni Peter. Lord, why can't I follow you now? Pati hindi ako pwedeng sumunod sa'yo. Please, 
I will lay down my life for you. Handa akong mamatay para sa iyo. Ihandog ko ang aking buhay para sa iyo. Two times. Marami pang mga beses may mga pangako po siya. Basta ang pinapakita ko po dito is, Peter was a person na he was a promise maker. Ikaw, marunong ka bang mga ako? O takot ka pong gumawa ng pangako? Pastor, kung ako rin, gagawa ng pangako, wag na lang kasi hindi ko rin lang matutupad. May sense pero walang sense. Totoo nga naman, mas maganda sa Bible, sa mas maganda huwag ka nalang mako kung mga ako rin na di mo matutupad. Di ba tama, Ati Tess? Ayaw ni Ati Tess, ah. <laughs> pero, ganito po, kung mahirap to pa rin ang pangako, yun nga ang magtutulak sa'yo, gumawa ka ng pangako para ikaw ay mapilitan o ma-encourage at ma-motivate na to pa rin mo ang pangako kasi gusto mong panindigan yung pagiging man of integrity, woman of integrity, and woman of faithfulness sa iyong mga pangako. Amen po ba tayo dyan? Hindi porke mahirap pong gumawa ng pangako, wag na po tayong mangangako. Irresponsibility po yun. Or walang paninindigan. Pero si Peter, gumawa ng pangako. Pero alam natin yung kwento. Dahil doon, ayun, hindi pa tumilaok ang manok. Alam niyo, paano tumilaok ang manok? O, nung tumilaok ang manok, tatlong beses niya nang ipinagkaila si Jesus Christ. Hindi niya natupad ang kanyang mga pa. Pero in John chapter 20, uh, 20, balikan natin, no? In John chapter 21, yung last chapter ng book of John, nag at nagpakita na naman si Jesus Christ sa kanyang mga disciples. At nandun si Peter, sila po ay bumalik sa pangingisda. At sa kanyang pagbalik sa pangingisda, na-encounter nila si Jesus Christ. At doon nagpakita si Jesus Christ. Nung wala silang nahuli, sinabi ni Jesus Christ, ihagis niyo yung lambat sa kabila, sa right side. Yun, nakahuli sila. At doon na-recognize. Hindi na naman nila alam na si Jesus Christ po yung nagtanong, Mga anak, meron ba kayong huli? Sabi nila, no. Jesus Christ was with them. Jesus Christ was asking them kung meron silang nahuli, but they were not able to recognize na si Jesus Christ po yun. Nung sinabi ni Jesus Christ, may nahuli ba kayo? Wala. Pero nung may nahuli na sila, si John the Beloved, sabi niya, it is the Lord. Ang ating Panginoon. Si Peter, dali-dali, inilagay ang kanyang panlabas na panaplot kasi pag nag, uh, nangingisda po sila, Hindi naman siyang totally na naked, pero tinanggal yung panlabas para mabilis lang siyang kumilos. Pero nakita niya na siya nga si Jesus, nagsaplot po siya kasi nakakahiya na humarap sa kanyang Panginoon, sa kanilang maestro. Na ganun. So may disente at may dignidad, lumapit po siya. Alam niyo po, mga kapatid, itong si Peter, proper recognition led him to personal devotion. na-recognize niya na si Jesus Christ. Si Jesus Christ, hindi niya po hinihiling sa atin more of obedience, more of repentance, not for vows, not for conduct, but for a heart, and the rest will follow. Kaya nung kinakausap ni Jesus Christ, si Peter, kung papansinin po natin, hindi niya sinabi na, ano, mangangako ka na naman ba? Ano, Hindi ka na naman tutupad sa pangako mo. Parang familiar. Sounds familiar. Parang katabi mo lang. Ay, hindi, hindi, hindi. hindi. Di ba? Pero hindi po ganun. Naalala ko pag ako po, no? <laughs> Aglagagalit ako sa... Ito na naman, magagamit ko na naman. Pasensya na po, ha? magagamit ko yung anak. Kasi yun lang maalala. Palagi pag nagagalit ako sa anak ko, kunwari kayo, play. Di ba? O, nangangako ka na naman. Sorry, Papa. Hindi ko na ulitin. Pang ilan beses? Ako, palagi ang linya ko. Pang one million mo na yan, ha? Pero bakit mahal mo pa rin? Kasi anak mo, eh. Amen po ba? Ang tao, ganun. Uungkatin mo yung, hindi mo na naman ganun. Ano gagawa ka na? Pero si Jesus Christ, never. He will never ask for obedience or of repentance, not more on the vows, not for the anak for heart. Kaya sabi niya, follow me. Do you love me? Love ang hinahanap po ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Now, listen. Bakit po natin pinag-usapan yung mga pangako? Marami ka pong pangako sa Panginoon. 
Marami akong pangako sa Panginoon. Marami tayong pinangako sa Panginoon. Lord, maglilingkod na po ako. Lord, magpapagamit na ako. Lord, pagpalain mo lang ako. Pagpalain mo lang, i-bless mo lang yung negosyo ko. Lord, pagpalain mo lang pag-aaral ko. Lord, makatapos lang ako. Ang dami natin pa. Maglilingkod ako. Lord, bless mo to. Magbibigay ako. Lord. Pero hindi po tayo kinokondem ni Lord. Alam ni Lord na kahit na po marami tayong pangako, alam niya na hindi natupad, inaas ka pa rin niya na mangako. Kasi gusto niya ikaw at ako mapagtagumpayan natin yung pagiging unfaithful natin sa ating mga pangako, purihin ng Diyos. Amen po ba? God looks at our broken and unfulfilled promises in the light of His faithfulness. Hindi niya sinusukat ang mga pangako mo na hindi natupad at sasabihin niya, Pastor Radigi, ilang beses mo nang pinangako, hindi mo naman natupad. Hindi, siya naman wala namang yatang matupad, mapagtupad sa pangako. Pero ako, ikaw, ilang beses na natin pong binigo ang ating asawa, ang ating anak, ang ating mga disciples, ang ating mga disciple makers, ang ating kapitbahay, ang ating tatay, ang ating nanay, ang ating pastor, ang ating leader, ang ating Panginoong Diyos. Pero china-challenge pa rin po tayo ng Panginoon. Tulad ng pag-challenge niya kay Peter, despite our unfaithfulness, Christ challenges us still to keep on following Him. Hindi niya sinabi na, hindi na ako magpapa-ask sa'yo, Peter, kasi ilang beses mo na akong binigo. Ilang beses kang nangako, hindi mo na mat- natupad. No? Despite our unfaithfulness, Christ challenges us still to keep on following Him. Ako po, no, if I may use my story, marami rin po akong mga pangako kay Lord. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na pangako kay Lord, nung naalala ko na po si Jesus Christ na tinanggap ko bilang pang tagapagligtas, when I was young, younger, isa sa mga na-memorize ko na verse is Psalm 23. At hindi po maalis-alis sa akin yung verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Literal po, tumira po ako sa simbahan at ngayon nakatira po ako sa simbahan. Sa Machensa, di ba? Tama? Pero that was not my promise. <laughs> Tatawa si Ate Malen. <laughs> sa probinsya namin yun, talagang nung nakilala ko na kay Lord, parang nangako, Lord, tulungan mo ako, I will not backslide. Sana ganun, di ba? Pwede kong hindi matupad po yun. Kaya naalala ko yung preaching ni Pimas. Don't just allow that you be raised in the presence of God. One of my greatest fear is that I will, I might have been raised in the presence of God. Ang takot ko is if I will not end well because I am not raised by God Himself. Kaya isa sa mga gusto ko pong pangahawakan and by God's grace hanggang ngayon, I am trying my very best by the help of the Lord. To be dwelling in the house of the Lord sana forever. Pero mayroon pa po ako isang pangako na parang hindi ko po madalas natutupad. When I got married May 28, 2001, nangako po ako sa Panginoon nung mapakasalang ko po ang pinakamagandang babae sa balat ng bahay namin. <laughs> Mamahalin ko siya alagaan ko siya, arugain ko siya, paglilingkuran ko siya. Isa sa mga pangako ko po is, hindi ko po siya sasaktan physically. Magto 22 na po kami, kahit pitik, hindi ko po siya napitik. Parang okay naman. Hindi nakakatupad naman po ako. Pero not knowing, maaring hindi ko po siya nasasaktan physically. But may mga times hindi ko natutupad ang pangako ko because nasasaktan ko po siya verbally or behaviorally. Pangako na hindi natupad. Ikaw, kumusta po? Ikaw, ako, kumusta? Pero praise God, ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay God of the new beginnings and second chances. Amen po ba? Kahit na ano pong pangako ang hindi mo natupad, hindi ka kinokondon at hindi ka kinokonsinti ni God sa mga pangako na hindi mo natupad. Ang sinasabi ng Diyos is ganito, kahit na hindi mo matupad ang pangako mo, kahit hindi ka matapat at hindi ka faithful sa pangako mo, 
matapat ang Diyos na namatay, si Jesus na namatay, ngunit na buhay sa ikatlong araw. Para sa ganun, tulungan kanya na ang mga pangako mo, tuparin mo sa pamagitan ng tulong ng Diyos. Amen po ba tayo dyan? Kasi ang totoo, alam ng Diyos, hindi rin natin mag- Pero without condemnation, without judgment, He says, Anak, i-resurrect mo ang sarili mo from the life of swears. Become more faithful. Alam niyo po mga kapatid, we do not become champions by just, you know, uh, ma-resurrect sana tayo in the life of fears, life of tears, life of unclears, and doubts, life of swears at promises po natin. You can become a champion. Pero hindi po garantina na mananatili ka. Kailangan po natin na panghawakan yung mga pangako ng Diyos. Kasi ang totoo niyan is you can be a champion. Pero ang gusto ni Lord, don't just become. Kasi pwede kang naging become tapos maging unbecome. Tama po ba? Unbecoming obey yung attitude natin. Pero gusto ni Lord, being a champion by resurrection. Kasi ang totoong champion, hindi ikaw. Hindi si Mary. Maari nakita mo sarili mo, oh Mary ako, oh Thomas ako, oh ako. ano ba yun? Disciples ako doon. Oh si Peter ako. Yes. Pero ang totoong champion po ng resurrection is no other than the Lord Jesus Christ who was raised from the dead and He lives not just before but now and forevermore. Puri ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya wag po natin po lang manatili sa tinatawag na the empty cross and the empty tomb. Yes, may power po ang empty cross. Kaya nga marami sa atin siguro, parang patay pa rin ang ating pag-asa, ang pangarap, pangitain and everything, kasi nandyan pa si Jesus na nakapako sa cross. Pero kahit na yung iba, wala na dyan. Pero kung minsan yun nga, dahil wala tayong tinitingala, wala tayong mina, uh, sinasamba at wala tayong pinupuri na buhay na Diyos, parang patay pa rin yung lahat ng ito. But kapatid, babalik lang natin, encountering the risen Christ will gonna lead you to a revived heart. Sabi ko nga kanina, what made them believe? It's not the empty tomb, but it is the encounter of the truth. Mga kapatid, sana naman, maengkwentro mo ngayon, maranasan mo ngayon, na hindi lang po buhay si Jesus, kasi pwede pong buhay si Jesus sa isip mo, sa puso mo. Pero bakit parang marami pa rin sa atin nabubuhay ng parang ang daming patay. Kasi hindi natin ginagawang active si Jesus Christ na buhay. Gawin po natin na hindi lang siya alive, but active sa ating buhay, araw-araw purihin ng Panginoong Diyos. Amen? Si Jesus Christ, gawin natin active. Gawin natin hindi lang buhay. Hindi natin ginagawa lamang siya, kapatid. Na parang Oh, pagkailangan lang natin sa katay lalap. Kasi pag ganun tayo, yun nga, sinasabi natin na, ah, ginagawa natin to kasi may kailangan lang tayo kay Lord. Let's really not just experience, but encounter the risen Christ. Paano natin masasabing risen Christ? Hindi lang siya buhay, kundi active siya sa ating buhay, purihin ng Panginoon. Would you bow down your heads, Millie? Kapatid, Jesus is alive. Jesus has risen from the dead. Jesus made the tomb empty and the cross empty. Bakit wala siya sa cross? Bakit wala siya sa tomb? Kasi dapat nasa puso mo na siya. Nasa puso ko siya. At nasa puso nating lahat. Para doon maghari na buhay, buhay magpakilanman. Gusto mong maranasan na maging champion sa pamagitan ng resurrection? Choose to let the champion, the true champion of the resurrection remain and stay in your heart. In your heart. And in your heart. As we contemplate today, may I ask po yung praise and worship team to come up and lead us in a response song, and as we sing this song, 
At ilang pagbulay-bulayan yung manarinig natin, saan natin nakita ang ating sarili? Alam niyo po, marami sa atin gusto nating maging champion. Ah, magiging tulad ako ni Mary, magiging tulad ako ni, ni Thomas, magiging tulad ako ng mga ten disciples, magiging tulad ako ni Peter. Gagawin ko to, gagawin ko to. No, hindi po lang gusto ni God na gawin-gawin lang natin to. Kasi ang totoo niyan, pag ginawa natin, kahit ano pang gawin natin, i-exert nating effort, kulang pa rin. Because ang totoo niyan, ang message ni God is not do, 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 do to be. Kundi be to do. Be the child of God. Be, as, be related to God. Be a believer of Jesus Christ personally. Be a born again servant of the Lord Jesus Christ then you would be able to do what God wants you to do. Hindi po yung do, do. Kasi ang totoo niyan, Christ has done everything. It is finished. It is finished. Kaya niyang buhayin ang patay mong pangarap. Kaya niyang buhayin, kapatid, ang iyong pangitain. Baka meron po sa atin dito, mga minamahal, nakaranas maging sa online. Patay na ang, may mga patay kayong mga ugat, patay na buto, patay na laman, patay na mazel, mga na-stroke or what? Kayang buhayin ni Lord, Jesus Christ po yan. Kasi si Kristo mismo nabuhay mula sa mga patay. Mga namatay na nating tapang, kayang buhay ng Panginoon at maging matapang ka muli. Mga namatay na po natin, mga kapatid, kaibigan ng mga pangarap. Namatay na nating mga investment, yung parang gusto mong tumulong, namatay na po yung ating pong pagmamahal, yung ating pagiging matulungin, paglilingkod, pananampalataya, kayang gisingin ng Panginoon. Kayo po, na first time na dumalo dito, mamaya, kausapin mo yung nag-invite sa'yo. Anong ibig sabihin na mabuhay yung aking pananampalataya? Naniniwala naman ako. Pero bakit hindi ko maranasan yung sinasabi ni Pastor? Na pinangako ng Diyos na buhay na, ma, buhay na walang hanggan o buhay na masaganat, ganap at kasiyasiya. Kasi nga po, ginagawa natin yung parang akala natin ito ang paraan para maranasan natin. Pero si God na ang gumawa i-embrace lang natin. Yakapin lang natin yung ginawa ni Kristo. Siya po tutulong at gagabay sa atin para once again, hindi ka lang mabigyan ng panibagong pag-asa, kundi mamuhay ng buhay talaga. Kasi buhay ang ating Diyos at buhay ang iyong Panginoon. May I ask each and every one of us to please come and stand. Tumayo po tayo sa presensya ng Diyos and as we sing this song, may the Lord God lead us into a worshipful and meaningful worship experience.
actually resurrect something that's already dead in our lives. Amen? It's not because of our own strength. It's not because magaling tayo. But because of the finished work of Jesus Christ on the cross. Amen? Can we just praise God for that? The resurrected King is resurrecting us. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. The tomb where soldiers watch in vain was borrowed for three days. His body then would not remain. We declare our God has wrong. Sino sa atin dito ang nakaramdam at naniniwala na merong binuhay ang Diyos sa buhay mo na dating parang feeling mo patay pero binuhay ng Panginoon. Pumalakpak nga sa Panginoon. Sino sa atin ang marahil na hindi mo pa naranasan pero ang nararamdaman mo, inuumpisan na ni Lord na buhayin at naniniwala kang kaya niyang buhayin niyang patuloy para sa kapurihan ng Diyos. Pumalakpak din tayo sa Panginoon. Kung hindi mo pa po kaya, may mga iba sa atin, hindi pa po natin kayang paniwalaan na kaya ng Diyos buhayin. Patuloy ka lang pong magsaliksik. 
sa takdang araw, takdang oras, bubuhayin din ng Panginoon yan. Yung mga kaibigan mo, mga kasama natin dito, nakaranas ng pagkabuhay yung mga bagay na. Yung iba, inuumpisan pa lang. Ikaw parang wala lang. Wala pa. It's okay. Because your time will come. And you will say, thank you Lord. Kahit pa paano naranasan ko na na-encounter kita at pinuhay mo yung isang bagay na namatay sa akin. Pero sana po kung meron mang gusto kang buhayin ng Panginoon, is yung pananampalataya natin para patuloy tayong mag puri at sumampa sa Panginoon. Amen po ba tayo dyan? Amen. Tayo po yung manalangin. Lord, thank you. Thank you for rising from the dead. Thank you, Lord, for resurrecting. For rising from the grave, O God. At yung mga nakaranas, O Diyos, ng mga binuhay mo ng mga bagay na parang feeling nila, feeling namin namatay na. Pero binuhay mo muli ang aming pag-asa, ang aming tapang, ang aming pong pagmamahal sa'yo, ang aming pananalig, ang aming pananampalataya. Lord, thank you. Kung meron man sa amin dito may mga karamdaman, Lord, hindi ba totally patay? Pero Lord, kaya mong pagalingin. May you just go to them, touch them, and let your healing miracle be upon them from head to foot, mula pa hanggang ulo, Panginoon, pagaligin mo po sila. Hipuin mo ang kanilang pangatawan. Hipuin mo ang buong katao. Yung mga namatay na espiritu namin, Panginoon, sa pagbamahal ng aming mga mahal sa buhay. Maaring yung iba, Panginoong Diyos, na wala na ng gana sa pag-aaral, na wala na ng gana sa pagtatrabaho, na wala na ng gana sa anilang negosyo. Lord, buhayin mo muli mga ito. Pwedeng mag-umpisa muli, Panginoon. Pwede pong mabuhay muli, O Diyos. Dahil Ikaw ang nangako. Ikaw ang pinaka-champion na totoong champion namin ng pagkabuhay na maguli. You are the real and true champion, Lord of Resurrection. Thank you. Brothers and sisters in the Lord, may the Lord God bless you and keep you. May the Lord God make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord God turn His face toward you and grant you peace. Because to Him who is able to keep us from falling and to present us unstained before His glorious presence with exceeding joy to the only wise God. May, we, uh, may I bless you, Lord, uh, brothers and sisters in the Lord, that the riches of His glory, may He grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being so that Christ may dwell in your hearts through faith. That you, being rooted and grounded in love, may have the strength to comprehend and understand with all fellow believers what is the breadth and the length and the height and depth. And to know the love of Christ that surpasses knowledge that you may be filled with all the fullness of God. Now to Him who is able to do far more than abundantly than all what we could ask, think, or imagine according to the power at work within us. Let's give Him, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever and everybody who believes and trusts in the work of Jesus Christ will say, Amen, Amen, and Amen. Okay, so next Sunday, uh, uh, ang ating pong magiging message po next Sunday will be preached by Pastor Raleya, Light in the Darkness. Okay, so, batiin mo ang katabi mo, ating pong kasama, sabi natin, congratulations, because success begins on Sunday. Happy Resurrection Day at sana po, na buhay tayo muli para sa ating Panginoon.
growing closer with the world. Experience. Growing closer with the Word. Experiencing God in the convenience of your home. Magsama-sama tayo every Sunday sa ating Horizon Facebook Live. Hatid sa inyo na Horizon Online Experience. Manood, makinig, and discover your best life by His best love.